，视障者独自出门的时候所遇到最大的问题是，他们需要借由一些定向的技巧跟资讯来辅助他们行走，但现有的导航服务都没有提供这些讯息。在看不到的情况下，视障者是透过 Voice Over 来操作手机。它是一个 iOS 内建的屏幕报读器，会念出屏幕上所有的文字、物件以及可以执行的动作。Voice Over， 开启按钮。Voice Over， 辅助使用，返回按钮。但他们使用现有的导航服务跟其他 App 的时候，都面临一个很大的问题。就是这些工具和软体在操作上都是以视觉的思考为主，若以听觉操作，时常会有使用流程不顺畅或甚至完全无法操作的情形。这边是 App 一进来的主页面，有我们的四个主要功能。那这四个主要的功能完整的涵盖了视障者出门的经验。功能一是为了方便视障者查询电话地址。那他如果直接点选地址，他就会进入功能二的路线规划。Blind Navy 它会把你查到的地址直接填入路线规划的终点，去节省视障者打字的时间。搜寻到交通方式后，可以先浏览路程中的每一个步骤。开始上路，按起点，健康中心，请左转，确认号志灯在九点钟方向后过马路，过马路后朝两点钟方向找寻下一个号志灯。特别的是 ，Blind Navy 的导航讯息除了一般的道路名称和地址之外，我们还会以定向训练的方式，向视障者描述周遭环境的细节，例如，请确认号志灯在九点钟方向后过马路，过马路后上人行道左转进入校园，小心人行道与斑马线之落差。这些讯息都能够让他们在行走的过程中更有安全感，更容易找路。其实我们要的就是类似这样子，就是讲说左边还是右边比较适合。行走时如果迷路或随时不确定自己在哪里，这个时候只要摇晃手机 ，App 就会告诉你现在的位置。现在位置：政治大学一百一十年台湾台北市文山区一百二段三十三号，接近大众运输，捷运文湖线东部远站。回四，立场进步。历史记录表，历史记录列表，二零一五年十月七日，正大健康中心道新闻馆。Fly Navy 会把你行走过的路线自动记录下来。这里特别的是，视障者他可以依照自己的需求去对记录中的某些地点增加自己的足迹，例如说，起点健康中心，请文字栏位，正在编辑，储存，按 Enter， 小心机车围栏。最后，视障者可以把自己行走的这些经验，透过其他的通讯软体，轻易的分享给朋友。是按钮，是提示，是 Remote。